വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അരുണിമ മിസ് ആണ് അപ്പൊ ബേസിക് സയൻസില് അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവരും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻസുമായിട്ടാണ് മിസ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പല ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മക്കളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാം മുൻ വർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാം പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് അഞ്ചിലും ആറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കീ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് എക്സാമിന് കാണാറുണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് പോവാതെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കറുപ്പിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് വീഴാ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് പോവാതിരിക്കാം കാരണം ഓരോ മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് യു എസ് എസ് കിട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കണ്ട കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ടൈം ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നു എങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക വൺ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ ഫ്രൂട്ട് ദെൻ സച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്നാണ് എന്താണ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലം ഉണ്ടാവുന്നു സോ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്താണ് അത്തരം ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അഥവാ പുഞ്ച ഫലം അല്ലെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ രൂപം എന്താണ് വാട്ട് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ മാറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ രാസോർജമാണോ സൗരോർജമാണോ വൈദ്യുതോർജമാണോ താപോർജമാണോ കെമിക്കൽ എനർജി സോളാർ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പൊ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലുമുള്ള ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്റെ അടുത്തും നിങ്ങളുടെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ചെടികളിലും ഒക്കെയുള്ളത് എന്താണ് രാസോർജം കെമിക്കൽ എനർജി ആണ് സോളാർ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി ആകുന്ന ആ പ്രോസസ് ഏതായിരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് അല്ലെ ബയോളജി ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് നമുക്ക് ജീവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലും ഇത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് ചെടിയിലെ പരാഗണകാരി ഏതാണ് വിച്ച് ഇസ് ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഇൻ പേപ്പർ പ്ലാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് തിറ്റിപ്പോവരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുരുമുളക് ചെടിയിലെ പരാഗണകാരി ഏതാണ് ജലമാണോ കാറ്റാണോ തേനീച്ചയാണോ പൂമ്പാറ്റയാണോ വാട്ടർ വിൻഡ് ഹണി ബി ബട്ടർഫ്ലൈ എന്താണ് മറക്കരുത് അല്ലെ ജലം ജലമാണ് വാട്ടർ ആണ് ഈ കുരുമുളക് ചെടിയിലെ പരാഗണകാരി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും ദേനീശിയും മുമ്പാറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതും അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതാ ഓർമ്മ വരിക അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അത് ആ കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പറന്ന് 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 പോകുന്നതാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ
കൊടുത്തവയിൽ ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ആ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മാറ്റം നടന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആകൃതി ചിലപ്പം മാറുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ വലിപ്പം മാറുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ആ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ കെമിക്കൽ നാച്ചുറൽ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ പേപ്പർ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാൽ തൈരാവുന്നുണ്ട് അതായത് ബേണിങ് ഓഫ് പേപ്പർ അയൺ ഡ്രസ് കേളിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയി എന്നാൽ പേപ്പർ കയറുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ടിയറിംഗ് ദ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ അതിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ചിലപ്പോ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആകൃതി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഏത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഭൗതിക മാറ്റത്തിന്റെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ പേപ്പർ കീറുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കൂട്ടുകാരെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ മുൻ വർഷ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പക്ഷെ പലരും മറന്നു പോകും പലരും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയും കൂടിയാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ